ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಶ್ರಿಂಕ್ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಈ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ನ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಜಿಂಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಸೆ ಬೀಜ ಅಕ್ಸೆ ಬೀಜ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಕ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೀಡರ್ ವಿನೇಗರ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಚಕ್ಕೆನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲುಟ್ನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಲುಟ್ನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ನ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀನ ತೊಗೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅರಶಿನ ಅರಶಿನನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟ್ನ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನಾವು ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮರಿಕ್ಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ನ ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬದ್ಧ ಕೋನಾಸನ ಓಕೆ ಬದ್ಧ ಕೋನಾಸನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಪ್ತ ಬುದ್ಧ ಬದ್ಧ ಕೋನಾಸನ ಭುಜಂಗಾಸನ ಭಾರದ್ವಾಜಾಸನ ಸೇತುಬಂಧಾಸನ ಈ ಐದು ಯೋಗ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಿರಲಿ ಈ ಐದು ಆಸನಗಳನ್ನೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತ
ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಗ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಗ್ಗು ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಗ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂಡಾಣು ಫಾಲಿಕಲ್ಲು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಫಾಲಿಕಲ್ಲು ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅಂಡಾಣು ಎಲ್ಲ ಎಗ್ಸು ಇದೇ ಥರ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಅಂಡಾಣು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೀರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಎಗ್ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಫಲಪಿಯ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗದೇ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಗ್ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ಸಪೋಸ್ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮು ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಆದ್ರೂ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲಿಕುಲರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಫಾಲಿಕುಲರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಗ್ ಆಚೆ ಬಂತು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ಆಚೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಣು ಆಚೆ ಬಂತು ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕರ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಫಾಲಿಕುಲರ್ ಸಿಸ್ಟು ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ ಸಿಸ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ ಸಿಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಕುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡರ್ಮಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೂ ಇದೆ ಟೆರಟೊಮಾ ಅಂತ ಸೊ ಟೆರಟೊಮಾಗೂ ಡರ್ಮಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಕೂಲು ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಲಿಕ್ವಿಡು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡರ್ಮೋಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೆನೋಮಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೆನೋಮಾ ಏನಂತಂದರೆ ಓವರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡು ಮ್ಯೂಕಸು ಇರಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೆನೋಮಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇದೇನಾದರೂ ರಪ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್
ಈ ಥರ ಆಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ ಹೈ ಆ್ಯಂಟ್ರೋಜನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ್ಯಂಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಹಾರ್ಮೋನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಆಯಿತಾ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಂತಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ತೊಗೊತಾರೆ ನಾನು ಇದು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವೀಡಿಯೋಸೇ ಇದೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಮ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಮ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಆಗೋದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ಸಿಂದ ಸೊ ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಳಚ್ಕೊಂಡು ವೆಜೈನ ಥ್ರೂ ವಿಜೈನ ಮೂಲಕ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಚೆ ಬರೋ ಬದಲು ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾರೋಕ್ಯೂನ್ ಟ್ಯೂಬು ಓವರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕೂತು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಲೋಪಿನ್ ಟ್ಯೂಬು ಓವರಿನಲ್ಲಿನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ರನ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋ ಅಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದವಾಗ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಂಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಯಾಲೋಪಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದವಾಗ ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಲೋಪಿನ್ ಟ್ಯೂಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟಿಶ್ಯೂನು ಕೂಡ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಊದ್ಕೊಂಡು ಊದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂನು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ ಆಗಿ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನೇ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪಿರಿಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ಡು ಈ ಆಗಿರೋ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಮನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ನಷ್ಟು ಕ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ನನಗೆ ಕಲರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಸಿಸ್ಟನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್
ನನ್ನ ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ತಲೆನಲ್ಲಿರಲಿ ಇದು ಇವೆರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಸಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೀ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಕ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ ಯಾವ ತ ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಸಿಸ್ಟೋ ಇಲ್ಲೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟೋ ಐ ಮೀನ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟು ಆರ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಥರದ್ದು ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮು ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ ಯೂಶಲಾಗಿ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸು ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪೇನ್ ಗೀನ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನನ್ನ ನೋ ನೆಟ್ಟು ಅರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಶಾರ್ಪ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ಸೋಕ್ಕಾದರೆ ಹೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗೋ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿ ಅದೇನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಕೂಡ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೆಗಿತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸಸ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಹೇಳಿದವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ